La première fois que j'ai vu ce tableau, j'ai éclaté de rire. Je croyais que c'était un détournement, une caricature, comme on en voit souvent sur Internet. Mais non, il est bien réel et il date du XVIe siècle. Il paraît même qu'il représente quelqu'un qui a existé. Aujourd'hui, épisode un peu spécial. On va jouer au détective. Hey J'espère que tu vas bien, je suis Mathéo et sur cette chaîne on parle d'art, mais pas que. On est d'accord qu'elle est spéciale, la dame. Bizarrement, sa tête me dit quelque chose, pas toi C'est un tableau réalisé par Quentin Métis entre 1525 et 1530. Son titre officiel, c'est « Portrait d'une vieille femme », mais on l'appelle aussi « L'horrible duchesse ». Apparemment, ça fait des siècles que les historiens d'art se questionnent à son sujet. Et je peux les comprendre. En général, dans les portraits de l'époque, on avait plutôt tendance à embellir le modèle. Je le sens, ce portrait va nous raconter toute une histoire. Qui est l'auteur de ce tableau Commençons déjà par chercher des indices du côté de l'auteur du tableau. On dispose de quelques éléments à son sujet. Mais attention, il a vécu il y a plus de 500 ans, donc c'est à prendre avec des pincettes. C'est un peintre flamand, il est né en 1466 à Anvers ou à Louvain. Son père était forgeron ou horloger. Une légende raconte qu'il est tombé amoureux de la fille d'un peintre et qu'il s'est tourné vers la peinture pour conquérir sa belle. Mais une autre version, peut-être moins romantique, nous indique que son père mourut lorsqu'il avait 17 ans et que le frère aîné reprit les affaires, lui laissant la possibilité de faire de la peinture. Souviens-toi, dans une précédente vidéo, on avait appris que les peintres passaient par un cycle d'apprentissage auprès d'un maître. On ne sait pas vraiment auprès de qui il a appris la peinture. En tout cas, vers l'âge de 25 ans, il s'installe à Anvers et sa carrière décolle. Il a un style particulier et il contribue de manière importante au renouveau de l'art flamand. Il voyage notamment en Italie dans les années 1510. Il rencontre Erasme, Thomas More et on dit même que Durer lui rend visite lorsqu'il passe à Anvers. Bref, les affaires marchent bien. Il est plutôt célèbre et on peut dire qu'il jouit d'une certaine aisance matérielle. Sa peinture est en général divisée en trois catégories, les œuvres religieuses, les œuvres moralisatrices et les portraits. Il a un rapport très fort avec la religion et tu vas voir, cela va avoir des conséquences tragiques sur ses proches. Ses œuvres religieuses font preuve d'une très grande piété. Il accentue énormément l'expression de ses personnages de telle sorte qu'on est parfois proche de la caricature. En tant que portraitiste, il est reconnu en Europe et il fera d'ailleurs le portrait d'Erasme de Rotterdam. Je t'ai dit qu'il est très religieux. Il est habité par une foi intense et il la transmet par ses œuvres. Cela va malheureusement être fatal à ses proches. Il meurt en 1530. 13 ans plus tard, sa sœur va être enterrée vivante près de la cathédrale de Louvain, tandis que son beau-frère sera décapité pour avoir lu la Bible. Qui est représenté sur ce tableau Qui est notre horrible duchesse La première théorie avance que c'est Marguerite de Carinthie, que l'on appelle familièrement Margaret Maltauch. Ça veut plus ou moins dire Marguerite à la grande gueule. Dernière comtesse du Tyrol, elle succède à son père en 1335 à l'âge de 17 ans. Elle était mariée depuis l'âge de 12 ans à un haut dignitaire de Moravie, actuelle République tchèque. En 1341, elle se débarrasse de son mari et le chasse à l'aide de l'aristocratie tyrolienne. Elle obtient le divorce auprès de Louis de Bavière, fils de l'empereur de Bavière, et dans la foulée, elle l'épouse. Pour la petite histoire, ce second mariage est le premier mariage civil du Moyen-Âge. N'oublions pas que tout ce petit monde est catholique et que le divorce n'existe pas. Le pape les excommunie. On ne rigole pas avec l'autorité d'église. Je te laisse imaginer le scandale à travers toute l'Europe. Il leur faudra attendre le règne d'un nouveau pape plus de 15 ans plus tard pour recevoir le pardon de l'église. Ce sont ces événements et très certainement son côté indépendant qui feront qu'on l'appellera Maltauch. J'ai dit « grande gueule », mais littéralement « maltauche », ça veut dire « gueule sac », en gros « laidron » ou « prostituée ». Notre comtesse meurt en 1369 sans héritier vivant. Le Tyrol est rattaché à l'Autriche, non pas par une conquête, mais par un libre acte de la comtesse. Indépendante jusqu'au bout. Certains historiens avancent qu'elle est la femme représentée sur le tableau. D'ailleurs, elle va inspirer les frères Grimm pour une histoire, la Duchesse Led, mais aussi la Reine de cœur dans « Alice au Pays des Merveilles ». Ça venait sûrement de là, cette impression de déjà vu. Mais il y a un souci. Il existe d'autres portraits de notre comtesse. Elle n'y est pas forcément représentée comme absolument magnifique, mais pas monstrueuse non plus. La théorie était intéressante, mais on ne va pas la retenir, faute de preuves. Il existe une autre théorie. Certains historiens d'art affirment que Métis possédait une gravure d'un dessin de Léonard de Vinci dont il se serait inspiré. Un portrait circule sur le net. La ressemblance est troublante, mais cela ne constitue pas une preuve assez solide pour moi. J'ai cherché pendant toute la semaine et je n'ai pas réussi à être certain que le dit portrait soit authentique. Au cours de mes recherches, j'ai appris que le portrait dont s'est inspiré Métis serait dans les collections de la bibliothèque de New York. 
Je n'ai pas trouvé de collection numérisée, comme c'est le cas avec la Bibliothèque Nationale de France. Cette affaire nous montre un des problèmes d'Internet aujourd'hui. Jusqu'à quel point l'information disponible est fiable Je construis ces vidéos en m'appuyant uniquement sur des livres pour essayer de te donner des informations fiables. Si tu peux m'aider à résoudre ce mystère, dis-le-moi en commentaire. Ça m'empêche de dormir. Mais continuons notre enquête. Plus tard, dans le temps, coup de théâtre. Deux médecins anglais analysent le portrait et sont formels. La vieille femme représentée aurait une maladie de pagé. C'est une maladie osseuse déformante. Elle se caractérise par un remaniement osseux excessif et anarchique aboutissant à une désorganisation de la structure osseuse et de la morphologie des os. Un des signes cliniques particuliers à cette maladie est l'élargissement du crâne, le fameux signe du chapeau. Le malade est obligé de changer régulièrement de taille de chapeau et de prendre des couvre-chefs de plus en plus grands au fur et à mesure de l'évolution de la maladie. Si cette théorie est vraie, Quentin Métis aurait fait le portrait d'une femme ayant posé devant lui. C'est une théorie intéressante, mais là aussi, on est dans la spéculation. Gérard Julien Salvi, dans son livre « 100 énigmes de la peinture », que j'ai parcouru avec délectation en préparant cette vidéo, nous propose une quatrième théorie. Le peintre est mystérieux, car nous ne possédons pas assez d'éléments à son sujet et son tableau est mystérieux, malgré les différentes théories à son sujet. Dans ce tableau, Métis représente la laideur. Mais il le fait avec tant de grâce et de virtuosité qu'elle en devient belle, cette laideur. L'horreur se métamorphose. Il se peut tout simplement que l'horrible duchesse n'ait jamais existé. Métis a peut-être peint une fable morale inspirée d'un passage de l'éloge de la folie d'Erasme. Ces femmes décrépies, ces cadavres ambulants, le cœur plein de désirs lubriques. Elle ne songe qu'au moyen d'assouvir la fureur utérine qui les possède encore. Oh là là, quelle histoire Ce tableau est impressionnant et pour plusieurs raisons. D'abord par son sujet et la technique de l'artiste, ensuite par son histoire. C'est fou de se dire qu'un tableau puisse renfermer autant de mystères, autant de légendes. Essayer de le comprendre, c'est entreprendre un voyage de plusieurs siècles. Mais ce qui me fascine le plus, c'est ce que ce tableau nous enseigne à nous, internautes du 21e siècle. Ce qui nous semble établi et vrai aujourd'hui ne le sera pas forcément demain ou dans 500 ans. L'homme ne fait que passer, mais l'art est un formidable moyen d'exprimer la condition humaine et finalement d'inscrire notre court passage sur Terre dans quelque chose qui nous dépasse, la tradition. L'art est une des rares disciplines à nous faire voyager. Parfois on voyage à travers le monde, parfois à travers le temps. Des tableaux mystérieux, il y en a des milliers et c'est avec plaisir que je referai des vidéos de ce type. J'espère que celle-là t'a donné envie d'en savoir plus. N'hésite pas à t'exprimer. La semaine prochaine, on part à l'autre bout du monde. Je te donne un indice. Si tu as trouvé, mets ta réponse en commentaire. Ce sera aussi un moyen pour moi de voir qui a regardé la vidéo jusqu'au bout. A bientôt. N'oublie pas de t'abonner, de liker, et de partager cette vidéo si tu veux.